Det finns många sätt i Photoshop att retuschera hud på. Men det är ett sätt som jag lärde mig ganska nyligen och som är väldigt enkelt. Som kräver få steg och som ger en väldigt bra kontroll för att göra en enkel, enkel retuschering av hud. Det första vi ska göra är att gå in på kanalen för att se alla färgkanaler som vi har. Och om vi klickar oss igenom dem så ser vi genast att redan på röd är huden betydligt bättre än på grön och blå. Och det betyder att de blämmor som vi kan tänka oss vilja ta bort finns mestadels på den inom blåa och den gröna färgkanalen. Så vad vi ska göra är helt enkelt att göra en kopia på den röda färgkanalen. Det gör vi genom att gå in på Select, A och sedan Edit, Copy. Vi markerar RGB igen för att få tillbaka all färg. Sen går vi in på Layers. Vi måste skapa ett nytt lager så det är det första vi ska göra. Sen klickar vi på Edit, Paste för att kopiera in vårt nya lager. För att få den effekten som vi är ute efter så ska vi gå in på Blending Mode och så ska vi ändra den till Luminosity som ligger allra längst ner. Det här är utanför bild nu men det ligger som sagt längst ner så det är bara att välja den. Luminosity. Och då ser vi igenom att huden har blivit betydligt mjukare. Men vi vill inte ha den här effekten över hår och kläder och ljusbakgrund etc. Så vad vi ska göra är att skapa en mask som gör att den här effekten bara kommer påverka just själva huden. Och det finns ett litet dåligt knep för att åstadkomma en sådan mask. Vi går tillbaka till kärnan och sen håller vi in kontroll och klickar på rgb rutan. Vi går tillbaka till Layers och sedan klickar vi på Add Layer Mask-knappen längst ner här. Då ser vi genast att om vi tar bort masken så har vi den här diffusa mjuka färgen på väg och allting som är vitt även i bakgrunden. Om vi enablar den så ser vi att då kommer detaljerna fram mycket mer i hår och annan bakgrund. Men för att få ytterligare kontroll över hur mycket som påverkas och inte så kan vi gå in och använda Image Adjustments Levels. Levels styr hur mycket vitt och svart i bilden som syns. Genom att öka det svarta så tar vi bort mer av effekten på allt som är mörkt. Genom att dra ner det vita så ökar vi effekten på allt som är ljust. Sen kan vi korrigera med mittpunkterna här. För att öka det svarta i bilden totalt sett. Eller för, ja. Vi ser på den här bilden effekten av det vi gör. När vi nöjer med vårt resultat så är det bara att klicka på OK. Om vi tycker att effekten är lite för stark så kan vi dra ner opacity till ett lagom värde. Vi zoomar in på 50% så vi vi se lite bättre vad vi håller på med. Och så kan vi testa av och på. Av och på. Det här är alltså ett ganska enkelt och smidigt sätt att tätuchera hud på. För större blämmor och så så behöver vi fortfarande använda till exempel Clone Stamp Tool för att ta bort finnar och dylikt. Men för att få en allmän mjukare hud så är det ett väldigt snabbt och enkelt sätt.